。Hello， 大家好，我是简小白，咱们终于回来了啊！在这炎炎酷暑，带着咱们的左右护法，以及我身后的背景墙 ，One Life， 我一直想要的这台车，我们终于搞定了。经过了这么久的时间呢，咱们继续接着之前的视频，那个改车的那条视频给大家讲啊。当然，之前的那个视频呢，只是。我选车如何搞定的？我跨越了三个省啊，终于买了身后的这台车。这台车呢，最初的模样不是这样啊，是经过咱们花了很长的心血把它改成这样的。呃，但是这期视频我要卖个关子啊，就是我不会去重点讲这台车的外观呐、啊、内饰啊，呃，以及我去展示的这么一个过程，主要是给大家讲一讲我们之前改车的这么一个过程，然后有哪些改动啊？给大家仔细的讲一讲，咱们废话不多说，进入正题吧。把一辆车改成自己喜欢的样子，其实并不容易，因为这不仅仅关乎到经济基础的问题，还要考虑到实际使用需求，不能单纯的只为了美观，不考虑自己的需求而去改装，其实到最后都会成为你的累赘。所以，当我把车送到师傅手里时，第一时间就告诉了他，我需要一些小的储物柜，并且保留座位数的前提下。能够让安妮和波妞有容身之处，还有我睡觉以及办公的地方。经过一天的商议，最终找到了适合我的方案。一台车想要把它改成自己喜欢的样子，中间要花费很多时间，特别是你在装修上面啊，像这些电路的话，肯定得交给专业的人员，呃，包括做这些内饰啊、铺地板啊等等啊，这些都得交给专业的人员。那么装修里面的，比如说我们的床啊。呃，要设计多高多低，要根据你自己来感受啊，因为每个人的身高啊，还有你出去适应的那些环境啊，啊、呃，还有你个人的生活习惯，呃，是不一样的。有的人他觉得矮一点啊，像这个，因为他不像那种床房车高顶的，我这个是低一点的，所以你坐上去的时候呢，你头这样弯曲着可能也不太舒服。我呢，可能设计的我就要。我能够直立，因为有时候在上面工作，我的职业呢要做视频，所以我就要直立，这样会更舒服一点。既然考虑到长期旅行，那么睡在车上的时间肯定比较多。改装的第一件事儿就是要拆掉内饰板，全车做指针、隔热、保暖。毕竟常年累月在不同的地域奔波，所以这些工作必须做到位。除此之外，在第一步当中，还需要对车内空间测距，然后定位。因为这涉及到座位前后移动，给床预留足够的空间，包括工作区域的活动空间，都是通过前期定位结束后，才能进行后面的一系列工作。现在是要把整个车的这些内饰板全部拆掉，然后进行保温隔热。除了保温隔热呢，还要走线啊，就是要走暗线。然后最近两天的工作量就是要把这些全部弄完。除了这个保温隔热，咱们还有指针。因为这个车身呢，车皮它稍微有点薄，所以呢，你开在路上它有一点空空空的响，所以我们就要把它做一个指正的一个处理。做了指正以后呢，那个车的感觉，开起来行驶的质感就不一样。我们现在看到这个白色衣服的小哥在用那个滚轮刮这个指针板，主要是让它和这个顶棚贴的严丝合缝的。然后我们再看到这个指针板中间有那个缝隙啊，这两个作用都是为了防止共振，因为如果你贴整块的话啊，肯定不可能刮得严丝合缝的，因为那个顶棚上面它有不平凹凸不平的，你就可能肯定刮不完整。所以呢，如果行车过程中产生共振的话，就是你贴整块就会出现这种情况啊。改装的第二步就是电路布线。考虑到我的职业因素，很多电子设备需要充电，同时还要在车内使用电脑剪辑视频，偶尔需要使用二百二十伏电源做点吃的，所以我需要很大的用电量。五百二十安时的磷酸铁锂电池成了我的首选，达到足足六度多电
，足够我在户外驻车三天，不用担心用电的问题。做完这个指阵隔热保暖保暖啊，你会发现这个声音听着就不一样。它没有坐的地方呢，就是哐哐哐的；坐的地方呢，就很沉闷。你会发现，就是车在行驶的过程当中啊，它会发生共振。然后这种哐哐哐没坐的地方，它肯定共振就明显一些。它开起来车的那个，那个在车内啊，你感受的那个效果完全不一样。当然啊，有的车它出厂已经把这个指阵隔热保暖做得很好了啊，但是我这个车呢，也就这个价，所以你想它很好，那肯定不可能很好，所以还是要做一下。但是这个车呢，你把它做了以后，它肯定感觉是不一样的。但是有的车本身就很差了，你做了也没什么太大的效果啊。当然，我不会去做这个前车的，比如说这个前车的那个中控台那些隔离，没必要做了，因为这是柴油车，你怎么做都会有很大的声音啊。我做这些地方的原因是因为本身就要拆了嘛，你拆了那个指针板，反正已经拆了，那你就做了呗。我是这么一个想法啊。如果说不拆的话啊，也不做保温隔热的话，我肯定不会单独去给他做这样工程啊。花费时间，花费钱啊，所以在这点上面，如果说你要做床车改装的话，嗯、呃，我觉得如果你把它拆了，还是有必要把它添加上去啊。改装的第三步，木工，是否需要根据车内空间大小以及我的使用需求来进行定制？考虑到安妮和波妞在中间能够舒适的睡觉，所以柜子不能做得太大，必定会牺牲很多储物空间。当我把这些需求告诉了木匠大哥，他笑了笑说：“小伙子。”你是打算和狗过一辈子吗？本来这只是一个玩笑，突然又想到，安妮快四岁了，我能陪她一辈子，但是，他们却不能陪我一辈子。现在是在开始做车内。工作台前面的生活区的一个布局定位。毛主席的队伍是不怕热的。这重庆的天太热了，尽管这个车里面做了保暖隔热。但是依然要把车开到树荫下边来啊，进行工作，然后还要加一个电风扇啊，不然它真的受不了。我现在呢，坐到这个座位来调一下这个我自己使用的一个习惯啊。嗯，我这个座位呢是要安装滑轨的，可以前滑二十四厘米，后滑二十四厘米。然后平时我搬完工以后啊，我就把这个电脑放到这儿，然后推进去。这个因为它是锁子的。要用大力才能把它抽出来，然后这个地方呢就是办公办办公台，然后累的时候啊，这个窗户可以打开，对不对？然后在这儿喝杯小茶，喝杯咖啡什么的，就特方便。这个手呢正好是根据我这个座椅、我的身高一个使用习惯来做的这个高度，但是呢你做高度不能超过这个车窗。改车期间经历了重庆的大暴雨，再到炎热的天气。闷热的重庆实在让人受不了。由于我是第一次做 van life， 没什么经验，在改装的中途等待配件和定制的电池外，耽误了很多时间。不过这期间师傅们都很用心的去帮我。木匠大哥在炎热的天气下，一遍又一遍的对柜子测量和调试，包括电工曹师傅安装座椅轨道遇到的麻烦，也在耐心的替我寻找解决办法。还有另外一位胖师傅小哥。都特别用心地对待这件事儿。虽说我支付了酬劳，但是在重庆如此闷热的环境下，我连呼吸都困难，更别说做事儿了。所以我心底里还是特别感动。经过前前后后长达二十多天的改动，这辆全顺终于合法合规的变成了适合我工作的理想状态。大概多久啊？做多少安时？五百二十安时。做不了那么大吧？做不了那么大，大概就五百左右
啊，对，五百左右就可以了。其实把一台车变成自己喜欢的样子啊，这中间要花费很多的心血。呃，这么长的一段时间呢，咱们就折腾了这辆车。当然呢，这期间还发生了很多杂七杂八的生活当中的琐事啊。呃，关于这个视频发布了以后呢，我们接着下一条视频就是关于这车的整体的外观样貌，包括这车的内饰啊，我要怎么展示？到时候我睡觉要怎么展示给大家看？包括这两个，他们到底睡哪儿啊？够不够宽敞？以及这车的功能性，我也会给大家的仔细的讲一讲，好吧？喜欢我视频朋友记得点个赞，关注一下，拜拜。